வணக்கம் மாணவர்களே லாஸ்ட் வீக் நம்ம வரைக்கலை என்ற தலைப்பில் பேன் என்ற ஒரு செயலியை பற்றி படித்தோம் இன்று நாம் அதே தலைப்பில் வடிவங்களை வைத்து எப்படி படம் வரைவது பிறகு வரைந்த படத்திற்கு எப்படி வண்ணம் தீட்டுவது என்று பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெயின் செயலி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் வீக் நம்ம எப்படி இந்த பெயின் செயலி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ அதே வழிமுறையை பின்பற்றி இந்த செயலியை இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பெயின் செயலி இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் வீக் இந்த பெயின் செயலியில் எப்படி ஷேப்ஸ் வரையலான்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதே ஷேப்ஸை வச்சு எப்படி படம் வரையலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் நீல் சதுரம் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை இந்த ட்ராவிங் பேஜில் ஒரு பெரிய பாக்ஸாக வரைகிறேன் செகண்ட் நான் லைன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த லைனை இந்த பாக்ஸுக்கு கீழே கொஞ்சம் இடம் விட்டு வரைய போகிறேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் இடம் விடுறேன் ஓகே லைன் வரைஞ்சாச்சு இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பார்டர் கிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைட் பார்டர் கிட்டே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைன் இந்த பாக்ஸை விட்டு வெளியே போயிருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு வீடு வரைய போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கு ஒரு நீர் சதுரத்தை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு அந்த பாக்ஸை பாருங்கள் நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சோன்ல ஒன் சிஎம் அளவுக்கு இடம் விட்டு அந்த லைனுக்கு மேலே தான் இந்த பாக்ஸை வரைஞ்சிருக்கேன் செகண்ட் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸுக்குள்ளே இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணி ரெண்டு விண்டோ வரையலாம் ஓகே இப்போ நம்ம விண்டோ வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம டார் வரையலாம் டாருக்கு நான் வந்துட்டு ஸ்கொயர் தான் திரும்பவும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் அதை வந்துட்டு ரெக்டேங்கல் வடிவத்தில் நீல் சதுரம் வடிவத்தில் வரைய போகிறேன் ஓகே டாரும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நான் ட்ரையாங்கல் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரூஃப் வரையறதுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம ரூஃபும் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கார் வரைய போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் காருக்கு ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண ஸ்கொயரை நான் ரெக்டேங்கல் வடிவில் வரைய போகிறேன் ஓகே வரைஞ்சாச்சு செகண்ட் இந்த ரெக்டேங்கல் கீழே இன்னொரு ரெக்டேங்கலை வரைய போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டேங்கலை விட செகண்ட் ரெக்டேங்கல் கொஞ்சம் பெரிதாக இருக்கும் அடுத்து நான் சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம காருக்கு டயர் வரைஞ்சிடலாம் சர்க்கிள் வச்சு ஓகே இப்போ நம்ம சர்க்கிளை வச்சு கார் டயர் வரைஞ்சாச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம காருக்கு விண்டோ வரையலாம் அதுக்கு நான் ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண ஸ்கொயரை ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டேங்கலுக்குள்ளே வரைகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம கார் வரைஞ்சாச்சு அடுத்து நம்ம ஒரு மரம் வரைய போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் மரத்துக்கு ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண ஸ்கொயரை நான் ரெக்டேங்கல் வடிவில் வரைய போகிறேன்
ஓகே வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நான் சுக்கல் செலக்ட் பண்ணுறேன் சுக்கில் இந்த ரெக்டங்கிளுக்கு மேலே வரைய போகிறேன் ஓகே வரைஞ்சாச்சு திரும்பவும் நான் ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி பக்கத்தில் இன்னொரு மரம் வரைகிறேன் ஓகே வரைஞ்சாச்சு லாஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம சூரியன் வரைய போகிறோம் சூரியனுக்கும் நான் சுக்கல் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண சுக்கலை நான் இங்கே வரைகிறேன் ஓகே சுக்கலும் வரைஞ்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ட்ராவிங் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ட்ராவிங்க்கு கலர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கலர் பண்ணுறதுக்கு நான் பெயிண்ட் பக்கெட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம கலர் செக்ஷனை பார்த்துடலாம் கலர் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மின்னுக்கு சில கலர்ஸ் இருக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு கலர் பத்தல மோ கலர்ஸ் வேணும்னா பக்கத்தில் பாருங்கள் ரைட் சைடு நம்மளுக்கு அடிட் கலர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே நான் அடிட் கலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வரும் அந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் பேசிக் கலர்ஸ்னு நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேசிக் கலர்ஸ்னு அங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு வேண்டிய கலரை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ப்ளூ செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ப்ளூ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் வந்து டார்க் ப்ளூ வேணும் இல்லை லைட் ப்ளூ வேணும் இந்த ப்ளூ வேணாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு குறி இருக்கும் அந்த குறி நீங்கள் மேலே கீழே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர்ஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சேஞ்சஸ்ஸை பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே பார்த்தீங்களா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு வேண்டிய கலரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண கலர் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இந்த ட்ராவிங்க்கு கலர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் பெயிண்ட் பக்கெட் கிளிக் பண்ணுறேன் செகண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணி நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ட்ராவிங்க்கு கலர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் பெயிண்ட் பக்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ட்ராவிங்க்கு கலர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ட்ராவிங்க்கு கலர் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வரைஞ்ச இந்த ட்ராவிங்கை சேவ் பண்ணிடலாம் டெஸ்க்டாப்பில் லாஸ்ட் வீக் நம்ம ஃபைலை எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதே வழிமுறையை பின்பற்றி இந்த ஃபைலை நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைல் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இந்த பெயிண்ட் சேலியை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம சேவ் பண்ண நம்ம ட்ராவிங் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது சரி மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம படித்த பாடம் உங்கள் அனைவருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்று நாம் இந்த பெயிண்ட் செயலியில் எப்படி வடிவங்களை வைத்து படம் வரைவது மற்றும் வரைந்த படத்திற்கு எப்படி வண்ணம் தீட்டுவது என்று பார்த்தோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யணும்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பெயிண்டில் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராவிங் வரைஞ்சி அதை சேவ் பண்ணி எனக்கு ஒரு புகைப்படம் எடுத்து அனுப்புங்க நன்றி